บนสังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพชุดนี้ครับพร้อมบอกว่าถ้าจะแก้ปวดเมื่อยบริเวณสีแดงให้แก้ไขให้ทุเลาได้ด้วยตนเองนั้นโดยการทําท่าแบบนี้ชั่วเหรอศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับถ้าเราปวดเมื่อยให้ทําท่าเหล่านี้ได้จริงไหมครับถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดกล้ามเนื้อเกิดการเกร็งหรือการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดจากการยกของหรือท่าที่เราทําผิดก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยวิธีการก็คือวิธีการที่เราเขาแชร์ตามภาพนั่นคือวิธีการยืดกล้ามเนื้อแล้วการทําตามท่าเหล่านี้จะมีอันตรายไหมครับภาพนี้ก็คือเขาต้องการให้เห็นว่าถ้าเกิดเราปวดตรงส่วนไหนแล้วควรต้องมีการยืดกล้ามเนื้อออกก็คือการยืดและค้างไว้ก็ต้องนับ1 2 3นั้นระหว่างที่เราทําท่านั้นก็ตามเราต้องมีการหายใจเข้าเราหายใจออกเราจะเป็นการถล่มหายใจแล้วเพราะการถล่มหายใจจะทำให้ร่างกายมัดเส้นกล้ามนั้นขาดออกซิเจนยิ่งทําให้อาการเป็นมากขึ้นนี่การวิธียืดกล้ามเนื้อเราก็ต้องดูตัวเราเองด้วยว่าแต่ละคนมันก็จะมีคุณลักษณะแตกต่างกันบางคนก็จะทําทําบางท่าไม่ได้แต่ที่เราทําอะไรก็ต้องรู้จักประมาณตนอย่าไปฝืนก็บอกอย่าฝืนธรรมชาติถ้าอะไรฝืนธรรมชาติผลที่จะดีก็กลายเป็นผลเสียในเมื่อเราลองทดลองยืดแต่ละท่าก็ตามถ้าเกิดมีอาการตึงมากขึ้นรู้สึกว่าเจ็บมากขึ้นก็ควรจะต้องหยุดทำไมถึงทำแบบในภาพแล้วสามารถแก้ปวดเมื่อยได้ครับมันจะทุเลาลงแล้วถ้าต้องแต่ไม่จะทําครั้งเดียวแล้วมันหายคงจะต้องทําทุกๆวันนะครับแล้วก็ไปหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคขึ้นอย่างเช่นเราเคยไปยกของผิดท่าก็ยกให้เป็นถูกวิธีการถ้ามีอาการปวดหลังอย่างเงี้ยเราจะไปนอนที่นอนนิ่มๆไม่ได้ต้องนอนที่นอนที่แข็งๆนะถ้านอนที่นิ่มปั๊บน้ําหนักที่ก้นมันหนักมากขึ้นทําให้เราเป็นเหมือนกับท้องช้างแล้วลุกขึ้นจากที่นอนมันก็จะมีอาการปวดแล้วพวกนี้ก็ต้องนอนที่นอนแข็งๆแล้วก็อย่าไปนวดอย่าไปก้มหยิบอะไรแล้วมันก็จะดีขึ้นหลายคนชอบการนวดนะครับการนวดแก้ปวดเมื่อยได้ไหมครับแล้วเวลาเจ็บอะไรก็ตามปวดเมื่ออะไรก็ตามไม่ควรจะจะนวดการนวดนะถ้าเกิดเรานวดกับคนที่ผ่านการเรียนแพทย์แผนไทยในการนวดมาก็คงน่าจะเป็นประโยชน์แต่บางครั้งเราไม่ทราบว่าคนไหนนี่เขาเรียนมาจริงหรือไม่จริงมันก็เป็นความเสี่ยงอ่าเนื้อแล้วก็คลายกล้ามเนื้อแต่แก้ปวดนี่คงคงอาจจะแค่ทุเลามากกว่านะครับแล้วยิ่งเราไปนวดกับคนที่เขาไม่มีความรู้พอเนี่ยการที่จะให้หายขึ้นก็กลับเป็นมากขึ้นเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราปวดเมื่อยบ้างเราจะต้องทํำยังไงครับเบื้องต้นก็คืออาจจะต้องใช้น้ําอุ่นกับผ้าน้ําอุ่นประครบหรือแช่น้ําอุ่นในบางส่วนเช่นข้อเท้าเราปวดเราจะแช่น้ําอุ่นดูก่อนนะสักสิบห้านาทีถ้าเกิดมันบูมแหลกอักเสบก็ควรจะต้องไปพบแพทย์อาจจะต้้้อองงใชยยาาาช่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่